আসসালাম আলাইকুম যারা নবম শ্রেণীতে ইংলিশ টেক্সট বইটিতে নতুন কারিকুলামে অপিনিয়ন ম্যাটার্স এক্সপিরিয়েন্স ওয়ানে রয়েছে তার মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এখানে রয়েছে ইলাস্ট্রেশন ওয়ান এই ইলাস্ট্রেশন ওয়ানে রয়েছে একটি ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের পিকচার বা ইলাস্ট্রেশন ইলাস্ট্রেশন মানে হলো চিত্র বর্ণনা অর্থাৎ এখানে আমি যা দেখতে পাচ্ছি সেই চিত্রটি আমি বর্ণনা করব এখানে দুটি বিষয় জড়িত একটা হচ্ছে দ্য ফ্যাক্ট আর একটা হচ্ছে মাই থটস দ্য ফ্যাক্ট মানে হচ্ছে ফ্যাক্ট শব্দের অর্থ বাস্তবিক রিয়াল অর্থাৎ আমি যা যা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট ফ্যাক্টের মধ্যে আর একটা জিনিস অন্তর্ভুক্ত সেটা হচ্ছে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি না সেটাও এখানে আমি উল্লেখ করব সেটার নাম হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স তার মানে ফ্যাক্টের মধ্যে দুটি বিষয় জড়িত একটা হচ্ছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি ছবিতে সেটা আর একটা হচ্ছে মাই এক্সপিরিয়েন্স থেকে বর্ণনা বা লেখা আর একটা হচ্ছে থট থটে দুটি বিষয় জড়িত একটা হচ্ছে এক্সপেকটেশন আমার এক্সপেকটেশনটা কি আর একটা হচ্ছে মাই ইন্সপাইরেশন বা আমার অনুপ্রেরণা কি তো যাই বন্ধুরা এটা সমাধান করলেই বা এটা আমরা বর্ণনা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে মূল আলোচনায় ফিরে যাই বন্ধুরা টেক্সট বইটিতে ইলাস্ট্রেশন ওয়ান তোমাদের জন্য করেই দেওয়া রয়েছে তবে এটা একটা শিক্ষা যে এটা কীভাবে করেছে এর আলো কি কিন্তু তোমাকে বাকি যে চারটি রয়েছে সেটা করতে হবে তো একটা করে দিয়েছে আমি সেটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দ্য ফ্যাক্ট বলেছিলাম দুটি বিষয় জড়িত একটা ফ্যাক্ট আর একটা হচ্ছে মাই থটস যাই হোক দ্য ফ্যাক্টের সাথে দুটি বিষয় জড়িত একটা ডাইরেক্ট ডেসক্রিপশন সরাসরি বর্ণনা আর একটা হচ্ছে মাই এক্সপিরিয়েন্স বা আমার অভিজ্ঞতা দিস ইলাস্ট্রেশন এই ইলাস্ট্রেশনটি ডিপিক্স যেটা তুলে ধরে কি তুলে ধরে এখানে হোয়াট এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যা পাবো সেটা লিখব তুলে ধরে দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অর্থাৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে তুলে ধরে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট কি ম্যানগ্রোভ ফল ফরেস্ট হলো কর্দমাক্ত লবণাক্ত জলাবদ্ধ জায়গায় যে বনগুলো গড়ে ওঠে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ সুন্দরবন যাই হোক দিস ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্টগুলো আর ইউজুয়ালি গ্রন এগুলো সচরাচর হয়ে থাকে জন্মে থাকে ইনসালাইন লবণাক্ত মাড্ডি কর্দমাক্ত অ্যান্ড পার্শিয়ালি ওয়াটার লকড এরিয়াস এবং আংশিক জলবদ্ধ এলাকায় ডিউ টু দ্য স্যালাইন লবণাক্ততার কারণে স্যালাইন সয়েল লবণাক্ত মাটির কারণে দ্য রুটস অব দিস ফরেস্ট ট্রিস অর্থাৎ এই সমস্ত বনের যে বৃক্ষগুলো সেগুলোর যে রুট বা শিকর আর কোয়াইট স্ক্যাটার্ড সেগুলো সম্পূর্ণরূপে সরানো ছিটানো থাকে অ্যান্ড সেগুলো ক্যান নট গো ডিপ ইন টু দ্য সয়েল এবং সেগুলো মাটির ভিতরে যেতে পারে না ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড নাইজার এবং নাইজার এশিয়া এই চারটি দেশের কথা বলা রয়েছে অ্যাকাউন্ট ফর ফর্টি থ্রি পারসেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অর্থাৎ তেতাল্লিশ পারসেন্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের জন্য এই সমস্ত দেশগুলো দায়ী মানে এখানে রয়েছে লোকাইটেড ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে অবস্থিত দ্য সুন্দরবন সুন্দরবন ইজ দ্য সিঙ্গল লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হচ্ছে একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে অ্যান্ড ইজ রিকগনাইজড এবং যেটা স্বীকৃত বাই দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী কর্তৃক স্বীকৃত অ্যাজ আই ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কর্তৃক পৃথিবীর দ্বারা স্বীকৃত মাই থটস আমার থট ওয়ান ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সম্পর্কে আমার যে থট সেটা হচ্ছে পার্সোনালি ব্যক্তিগতভাবে আই ফাইন্ড আমি খুঁজে পাই দিস ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইউনিক ফরেস্ট এই ভিন্ন এবং অদি অনন্য বনকে আর রেয়ার ক্রিয়েশন অফ নেচার প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি হিসেবে উই নিড টু প্রোটেক্ট আওয়ার সুন্দরবনস আমাদেরকে সুন্দরবনকে প্রোটেক্ট করতে হবে বাই এনি মিনস যে কোনোভাবে অলসো দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্টটি ইনস্পায়ার্স মি আমাকে উৎসাহিত করে অনুপ্রাণিত করে টু ফাইট ফাইট করতে হ্যাঁ অ্যাগেনস্ট অল ওর্ড সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অ্যান্ড মেক মাই ওন প্লেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং পৃথিবীতে আমার নিজের জায়গা প্রস্তুত করতে বন্ধুরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল চ্যানেলটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আল্লাহ হাফেজ